வணக்கம் பொதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இருபது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுக்களை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு சென்னைக்கும் மத்திய சுகாதார குழு வருகை சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர்களின் புகார்களை தீர்ப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை ஏற்படுத்தியது உள்துறை அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று முதல் அமல் குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளை நிபந்தனைகளுடன் துவக்க மத்திய அரசு அனுமதி தமிழகத்தில் இன்று முதல் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் தனிக் கடைகளை திறக்கவும் அனுமதி உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ஒன்பது மாநிலங்களுக்கு உட்பட்ட இருபது மாவட்டங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறையின் குழுக்கள் அனுப்பப்படுகின்றன இந்த குழுவினர் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய குழுவினர் உதவுவார்கள் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் சென்னை மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை தானே புனே மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் இந்தூர் குஜராத்தின் அகமதாபாத் சூரத் வதோதரா தில்லியின் தென்கிழக்கு மத்திய மாவட்டங்கள் ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூர் ஜோத்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆக்ரா லக்னோ தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் மேற்கு வங்கத்தின் கொல்கத்தா ஆந்திர மாநிலத்தின் கர்னூல் குண்டூர் கிருஷ்ணா ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இந்த குழுவினர் செல்ல இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய நோய் தடுப்பு மையம் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அகில இந்திய பொது சுகாதார கழகத்தின் நிபுணர்கள் இந்த குழுக்களில் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகள் குறித்த அறிக்கையை அந்தந்த மாநில தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளிடம் வழங்குவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மாநிலங்களுக்கு இடையே சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் காலி வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் மற்றும் புகார்களை தீர்ப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது வாகன ஓட்டுநர்கள் மட்டுமல்லாது சரக்குகளை அனுப்பும் நிறுவனங்களின் புகார்களையும் இந்த அறையின் மூலம் தீர்க்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அதிகாரிகள் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியமர்த்தப்பட்டு புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளை தீர்ப்பதற்கு உதவுவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஒன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணை ஓட்டுநர்கள் மற்றும் சரக்கு அனுப்பும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த எண்ணில் தங்களது புகார்களை அவர்கள் அளிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தொடர்பான கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்கனவே இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று என்ற உதவி எண்ணும் செயல்பட்டு வருகிறது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய அளவில் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது வரும் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் சில தொழிற்சாலைகள் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிபந்தனைகளுடன் இயங்குவதற்கு உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கியுள்ளது நோய் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் இந்த கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து நாடு முழுவதும் சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை ஆகிய மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளில் எந்த தளர்வும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆரஞ்ச் மற்றும் பச்சை மண்டல பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கலாம் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் விமானம் ரயில் போக்குவரத்து மாநில மற்றும் மாவட்டங்களுக்கிடையிலான சாலை போக்குவரத்துக்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கான போக்குவரத்து அனுமதி அளிக்கப்படும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இதர கல்வி நிறுவனங்கள் பயிற்சி நிலையங்கள் தங்கும் விடுதிகள் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் ஆகியவை தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் கோயில்களில் மக்கள் வழிபாட்டுக்கு அனுமதி கிடையாது மத ரீதியிலான கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது சிவப்பு மண்டல பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் பிரிவு செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்களுக்கான தடை தொடரும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது 
வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்களுக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பான பணிகளுக்கும் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி இந்த காலகட்டத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கு மூன்று மாதத்தில் ஒப்புதல் வழங்கவும் அரசு சார்பில் குழு அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மத்திய அரசு அமைக்கும் குழு வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் முடிவெடுக்கும் செயல்திறன் வாய்ந்ததாகவும் செயல்படும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த குழுவில் மத்திய மாநில அரசுகளின் பிரதிநிதிகள் இடம்பெறுவார்கள் என்று அவர் கூறினார் முன்னதாக மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தொழில்துறையை பரவலாக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் சென்னை மும்பை நொய்டா பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் தொழில்கள் குவிந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் தொழில் நிறுவனங்கள் பரவலாக்கப்படும் என்றார் நாடு முழுவதும் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகமான ஐஐடியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஜே இஇ மற்றும் மருத்துவ கல்வி சேர்க்கைக்கான நீட் தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதி நாளை அறிவிக்கப்பட உள்ளன இந்த தகவலை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்த நுழைவுத் தேர்வுகள் ஏற்கனவே நடைபெறவிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள ஜே இஇ மற்றும் நீட் தேர்வுகளை நடத்தும் கல்வி வாரியங்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் உள்ளிட்டோருடன் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் தேர்வு தேதிகள் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளன புதுக்கோட்டையில் உள்ள கூட்டுறவுத்துறை நியாய விலைக் கடைக்கில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கொரோனா பரவல் தடுப்பு மருத்துவ பரிசோதனை முகாமை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆய்வு செய்தார் புதுக்கோட்டை நகரப் பகுதிகளில் பணியாற்றி வரும் முப்பது விற்பனையாளர்கள் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து கட்டுநர்களுக்கான முதற்கட்ட பரிசோதனை மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது மேலும் நானூறு தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நடைபெறும் பரிசோதனை முகாமையும் பார்வையிட்ட அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையிலான மாத்திரைகளை வழங்கினார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசின் சார்பில் முகக்கவசம் கையுறைகள் உள்ளிட்ட எட்டு வகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா நிவாரணப் பொருட்களை மாநில சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அங்கன்வாடி மையங்கள் மூலம் பயன்பெற்று வரும் இருபத்தி நான்கு லட்சம் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அவர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று சத்துணவு தொகுப்புகள் அங்கன்வாடி மைய பணியாளர்களால் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டு மாத உதவித் தொகைகள் அவர்களது வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார் உணவு உட்கொண்டுகின்ற அங்கன்வாடி பயனாளிகள் கருவுற்ற தாய்மார்கள் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் ஏறத்தாழ இருபத்தி நாலு லட்சம் பயனாளிகளுக்கு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று டேக் ஹோம் ரேஷன் ட்ரை ரேஷன் கொடுத்து கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கின்றார்கள் மூளை முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற ஏறத்தாழ நானூற்றி ஐம்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உதவித்தொகையை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய உதவித்தொகையை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே அவர்களுடைய வங்கியில் செலுத்தப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு தீப்பெட்டி அச்சு நூற்பாலை உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக பணி செய்வது குறித்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்திய பிறகு தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும் என்று மாநில அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டத்தில் ஏழு நகராட்சிகளில் உள்ள எட்டு அம்மா உணவகங்களில் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக மூன்று வேலை உணவு வழங்குவதற்காக பத்து லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரம் ரூபாயை மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணனிடம் அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சீனாவில் தொழில் பாதுகாப்பு இல்லை என்று வெளியேறும் நாடுகள் 
நமது நாட்டை தேர்ந்தெடுப்பதாகவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க அவர்கள் விரும்புவதாகவும் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களான மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு முப்படைகளின் சார்பில் நாடு முழுவதும் நேற்று மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவமனைகளின் மீள்புறம் விமானப்படை மற்றும் கடலோர காவல்படையினர் ஹெலிகாப்டர்கள் மலர்களை தூவி மரியாதை செய்தனர் கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விவேகானந்தர் பாறை மீது கடலோர காவல்படையின் விமானங்கள் மலர் தூவின மேலும் முப்படைகளின் பேண்ட் வாதிய குழுவினர் அந்தந்த மருத்துவமனைகளுக்கே சென்று வாதிய கருவிகளை இசைத்து தங்களின் மரியாதையை வெளிப்படுத்தினர் இதன் தொடர்ச்சியாக கடலோர பகுதிகளில் கப்பற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் நேற்று மாலை சூரியன் மறைவின் போது விளக்குகளை ஒளியரச் செய்து கொரோனா தடுப்பு பணியில் சுழன்று செயல்படும் போராளிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கலங்கரை விளக்கம் அருகே கடலோர காவல்படையின் கப்பல் வண்ண விளக்குகளை ஒளிரச் செய்தது தூத்துக்குடி கடல் பகுதியில் இந்திய கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் துறைமுகம் அருகே நடுக்கடலில் சிவப்பு விளக்குகளை எரிய செய்து நன்றி தெரிவித்தனர் நாகை கடல் பகுதியில் கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் விளக்குகளை ஒளிரச் செய்தனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து இருநூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக சென்னையில் ஒரே நாளில் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது என மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து விழுப்புரம் அரியலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்றவர்களால் தொற்று பரவியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள சென்னையில் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று ராயபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு நடவடிக்கைகளை பார்வையிட்டு அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடம் தொற்று குறித்து விளக்கம் அளித்து அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதுடன் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள் குழந்தைகள் முதியோர் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருப்பதுடன் அதிக கவனமுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் இதற்கிடையே சென்னை மாநகராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் அதிகம் உள்ள இடங்களில் தற்போது கடைபிடிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்றும் எந்தவிதமான தளர்வுகளும் இல்லாமல் ஊரடங்கு முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் என்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளாா் 
அனுமதிக்கப்பட்ட தொழில்கள் மற்றும் அரசின் உத்தரவில் இடம்பெற்றுள்ள கடைகள் மட்டுமே செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என்று கூறினார் கணிப்பொறி மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மின் மோட்டார் மொபைல் போன் விற்பனை செய்யும் தனிக்கடைகள் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என்று அவர் அதில் கூறியுள்ளார் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகம் வருவோர் தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்வோர் மாவட்டங்களுக்கிடையே பயணம் மேற்கொள்வோர் அனுமதி பெறுவதற்காக டிஎன்இ பாஸ் டிஎன்ஜிஏ ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பித்து பாஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்திலும் இன்று முதல் அந்த ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரு தினங்களுக்கு முன்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கை அறிவித்த மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் நிபந்தனைகளுடன் சில தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கவும் இன்று முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை கடைகளை திறக்கவும் தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது ஏற்கனவே தமிழகத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை செயல்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் இன்று முதல் சிவப்பு மண்டலமாக வரையறுக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் மாலை ஐந்து மணி வரை கடைகள் திறக்கலாம் என மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது என்றாலும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள விதிமுறைகளுடன் கூடிய தளர்வு உத்தரவு தமிழகத்திற்கும் பொருந்தும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளின்படி எந்தவித தளர்வுக்கும் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கு பின் இருபத்தி ஐந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் தவிர்த்து இதர தனிக்கடைகள் செயல்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சில தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதிலும் தனிமனித இடைவெளி கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் உள்ள கடைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவை இன்று காலை ஆறு மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் வெளிமாநிலங்களுக்கு சென்ற புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் தொள்ளாயிரம் பேரை திரும்ப அழைத்து வருவதற்கான செலவை புதுச்சேரி அரசு ஏற்கும் என்று தெரிவித்தார் விழுப்புரம் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து எவரும் புதுச்சேரிக்கு வர அனுமதியில்லை என்று அவர் கூறினார் புதுச்சேரி மக்கள் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கை கடைபிடிக்குமாறும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஐநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி மூன்றாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே இதற்கிடையே புதுதில்லியில் லேடி ஹர்டிங்கே மருத்துவக் கல்லூரியில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சையை எதிர்கொள்வதற்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஆயத்தங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்குள்ள பல்வேறு சிகிச்சை பிரிவுகளை அவர் பார்வையிட்டார் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களுடன் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தினமும் இரண்டு முறை பேசுவதற்கு எடுத்துள்ள முயற்சிகளை அமைச்சர் பாராட்டினார் தொற்று பரவல் சங்கிலி தொடரை தவிர்க்க ஏதுவாக மக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்களை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்திருப்பதாக கூறிய அவர் இந்தியாவில் குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உரிய அனுமதியுடன் இயங்கலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தெரிவித்துள்ளார் தடை உத்தரவு தளர்வு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஒன்பது பகுதிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்களாக இருப்பதாகவும் அதில் வாலஜாப்பேட்டை அரக்கோணம் பானவரம் ஆகிய பகுதிகள் நாளை மறுநாள் முதல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வேலூர் சி எம் சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து பேரும் வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது அவர்கள் நலமுடன் இருப்பதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பிரதமர் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் கிராமப்புற பெண்கள் மானியம் பெற்ற சுயதொழில் செய்து ஊரடங்கு காலத்தில் ஊறுகாய் தயாரித்து விற்பனை செய்து பயனடைந்து வருகின்றனர் இதற்காக எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மானியம் பெற்று ஊறுகாய் தொழில் தொடங்கி நடத்தி வருவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா பாதிப்பில் உலகமே தத்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் கிராமப்புற பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து உதவி செய்கின்றோம் மேலும் எங்களது நிறுவனத்தில் ஒரு மீட்டர் இடை சமூக இடைவெளியுடன் அமர்ந்து தயாரித்து தூய்மையாக தமிழகத்தில் நிதிநிலையை சமாளிக்கும் வகையில் பெட்ரோல் டீசல் மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை மாநில அரசு உயர்த்தியுள்ளது இதையடுத்து பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஏழு காசும் டீசல் விலை இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு காசும் உயர்ந்துள்ளது இந்த விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இந்த மதிப்பு கூட்டு வரி உயர்வால் தமிழக அரசுக்கு ஆண்டுக்கு இருபத்தி ஆறாயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கூடுதலாக வருவாய் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஊரடங்கு காலத்தில் ஓய்வின்றி உழைத்து வரும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் பல்வேறு தரப்பினர் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி வருகின்றனர் அந்த வகையில் சேலம் வீராணம் பஞ்சாயத்து பகுதியில் உள்ள ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வீராணம் காவல் நிலைய காவலர்கள் சார்பில் இருபது வகையான அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன காவல்துறையின் உதவி ஆய்வாளர் கார்த்திக் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் பொருட்களை பெற்றுக்கொண்ட தூய்மை பணியாளர்களுக்கு காவலர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தனர் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் ஆகியோர் பழங்கள் வழங்கி வழியனுப்பி வைத்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தி ஏழு பேரில் இதுவரை நாற்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பதினாறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து வந்த பழ வியாபாரியான பெண் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டாக உயர்ந்தது திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசல் அருகே ஓ என் ஜேசி நிறுவனத்தின் குழாய் உடைந்து கச்சா எண்ணெய் விவசாய தோட்டத்திற்குள் புகுந்தது 
கப்பானமங்கலம் எண்ணெய் கிணற்றிலிருந்து கொரடாச்சேரி பகுதியில் உள்ள செட்டி சிமிலிக்கு ஓ என்ஜிசி எண்ணெய் குழாய் மூலம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதில் விவசாயி ஒருவரின் வயலில் பதிக்கப்பட்டிருந்த குழாய் உடைந்து கச்சா எண்ணெய் வெளியேறியது இதை பார்த்த சிலர் உடனடியாக குடவாசல் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த ஓ என்ஜிசி நிறுவன அதிகாரிகள் கச்சா எண்ணெய் வெளியேறுவதை தற்காலிகமாக தடுத்து நிறுத்தினார்கள் சீனாவில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பரவத் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது சர்வதேச அளவில் அமெரிக்கா கொரோனா தொற்றால் தொடர்ந்து பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது இதுவரை அந்நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரத்து எழுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது பிரேசில் பெல்ஜியம் நாடுகளில் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் ஜெர்மனி ஈரான் நாடுகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் எண்பத்தி ஐந்து பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து நாடுகளிலும் முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி காரைக்காலில் வறண்டு வானிலையே தொடரும் என்று வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே அக்னி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயில் இன்று தொடங்குகிறது வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நீடிக்கும் இந்த காலத்தில் முதல் ஏழு நாட்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் அதிக அளவு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தருமபுரி சேலம் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை மாவட்டங்களில் இன்று அதிகபட்சமாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை இருக்கும் என்பதால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்றரை மணி வரை வெளியே செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் காலை நேரத்தில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதன் பின்னர் தெளிவாக இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை கூறுகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இருபது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுக்களை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு சென்னைக்கும் மத்திய சுகாதார குழு வருகை சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர்களின் புகார்களை தீர்ப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை ஏற்படுத்தியது உள்துறை அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று முதல் அமல் குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளை நிபந்தனைகளுடன் துவக்க மத்திய அரசு அனுமதி தமிழகத்தில் இன்று முதல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் தனிக்கடைகளை திறக்கவும் அனுமதி உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் 
ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு